శ్రియై సమస్త చిదచిత్ విధాన వ్యసనం హరే అంగీకారిభిరాలోకై సాధయంత్యై కృతోంజలి ఓం నమో వెంకటేశాయ హరియంతరంగా అలివేలమంగా కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో మనం అమ్మవారికి సంబంధించి వివిధ పురాణాలలో ఏ విధంగా అమ్మవారి వైభవం ఉందో అమ్మవారి స్తోత్ర వాంగ్మయం ఏ విధంగా ఉందో అంతేకాకుండా అమ్మవారి నామాలలో ఉండేటువంటి వైభవాన్ని మరికొన్ని విశేషాలను మనం ఇవాళ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విదుషీమణులు మనకు పూర్వ పరిచితులు కావడం చేత కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం అమ్మ అనంతలక్ష్మి గారు తిరుమలలో స్వామి వేయించేసి ఉండేటువంటి విమానానికి ఆనంద నిలయ విమానం అని పేరు ఇక్కడ అమ్మ వేయించేసి ఉండేటువంటి విమానానికి శాంతి విమానం అని మన పేరు అది ఆనందం ఇది శాంతం అక్కడ ఉండేది స్వామి ఇక్కడ ఉండేది అమ్మ ఈ రెండింటికి ఉండేటువంటి సామ్యం ఎలాంటిది భేదాభేదాలు ఎలాంటివి ఆ రసాలలో ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మాకు కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా వివరించండి స్వతంత్రమైనటువంటి బుద్ధిని ఒక్క మానవుడికి భగవంతుడు ప్రసాదించాడు ఆ బుద్ధితో మానవుడు తాను సాధించాలని కోరుకునేటటువంటిది ఆనందమే ఈ ఆనందం పొందాలి అంటే దానికి ఉండవలసినటువంటి ప్రాతిపదిక ఏమిటి అంటే శాంతి ఎన్ని రకాలైనటువంటి సుఖాలు ఉన్నా ఎన్ని రకాలైన భోగ భాగ్యాలున్నా శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు అని చెప్పినటువంటి మాటని మనం గుర్తుంచుకోవాలి మనోవికారాలన్నీ శమించిన తరువాత ఎప్పుడైతే ఆ వికారాలు శమించుతాయో అప్పుడు మనస్సు అన్నది బుద్ధిలో లయమవుతుంది బుద్ధి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలలో లయం కావడం జరుగుతుంది ఆ స్థితిలో ఆనందము అనేది అనుభూతం అవుతుంది అటువంటి ఆనందాన్ని మనకి అనుభూతి చెందించేటటువంటి ఆనందానుభూతిని కలిగించేటటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రదేశం మన అదృష్టం కొద్దీ మనకి అందుబాటులో మనం చేరుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నది అదే ఆనంద నిలయుడు వేయించేసి ఉన్నటువంటి తిరుమల తిరుమలలో స్వామివారు వేయించేసి ఉన్నటువంటి ఆ గర్భ గుడి అని ఏదైతే చెప్తామో అంతరాలయం దానికి ఆనంద నిలయము అని పేరు ఆ దేవాలయ నిర్మాణాలు జరిగేటటువంటి ఆగమ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి దానిపైన శిఖరం ఉన్న తీరుని బట్టి దానికి విమానము మొదలైనటువంటి పేర్లు పెట్టడం ఉంటుంది విమానము గోపురము మొదలైనటువంటివి అక్కడ విమానంగా పెట్టినటువంటి ఆ ఆలయ ఆ నిర్మాణం యొక్క శిఖరం ఏదైతే ఉందో అది ఆనందప్రదంగా ఉంటుంది గనక ఆనంద నిలయము అని పేరు ఈ ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రాతిపదిక అని చెప్పుకున్నామే ఇది శాంతము ఈ శాంతాన్ని ఎవరు కలిగిస్తారు ఎప్పుడూ కూడా భార్యాభర్తల్లో భర్తకి ఏదైనా చికాకు కలిగితే శాంతి స్థానంగా చెప్పబడేటటువంటిది భార్య మాత్రమే ఇది మన శాస్త్రం సప్రమాణంగా అంగీకరించినటువంటి మాట భర్తకి ఎన్ని రకాలైన చికాకులైనా ఉండనిండి ఇల్లు శాంతి కలిగించవచ్చు కానీ ఇంట్లో కొన్ని కారణాలుగా శాంతి అక్కడ కూడా లోపిస్తే శాంతిని కలిగించగలిగినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి భార్య ధర్మపత్ని అని చెప్పబడేటటువంటిది ఆనంద నిలయుడికి అటువంటి శాంతి స్థానం ఏదయ్యా అంటే తిరుచానూరులో ఉన్నటువంటి శాంతి నిలయం ఎవరు తన ధర్మపత్ని యుగ యుగాలుగా సృష్టి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి తనకు అనపాయినిగా ఉండి తాను ఎప్పుడు భూలోకంలో రాక్షస సంహారానికి ఏ అవతారాన్ని ధరించినా దానికి తగినటువంటి రూపంలో తనని అనుసరిస్తూ ఉండేటటువంటి మహాలక్ష్మి మాత్రమే ఆ మహాలక్ష్మి కొలువై ఉన్నటువంటి తిరుచానూరులో ఉన్న ఆ ఆలయానికి శాంతి నిలయము అని పేరు అందువల్లనే శాంతి నిలయాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఆనంద నిలయంలో ఆనందం అనుభూతం అవుతుంది ఈ కారణంగానే ముందు 
తిరుచానూరు వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆ పైన భూవరాహ క్షేత్రంగా చెప్పబడేటటువంటి దానికి ఇంకా పేర్లున్నాయి ఆదివరాహ క్షేత్రము భూవరాహ క్షేత్రము శ్వేతవరాహ క్షేత్రము అని చెప్పబడేటటువంటి తిరుమలలో వరాహస్వామిని దర్శించుకుని ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఆయన ఆశీసులతో వెంకటేశ్వరుడు గనక దర్శించుకున్నట్టయితే ఆనందం సంప్రాప్తిస్తుంది అని వెంకటేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని ఆనందం పొందడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాన్ని పెద్దలు నిర్దేశించారు కనుక ఇది శాంతి నిలయం అది ఆనంద నిలయం ఈ శాంతి నిలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యాన్ని శంఖణుడి యొక్క చరిత్రలో మనం తెలుసుకున్నాం ఆ శంఖణుడు ఇక్కడ కొంతకాలం ఉండి సంకల్పపూర్వకంగా పద్మసరోవరంలో స్నానం చేసిన తరువాత మాత్రమే ఒక మహానుభావుడు ఆయనకి మత్తులాంటి స్థితిలో ఉండగా అంటే అది పూర్తిగా యోగ నిద్ర అని చెప్పలేం ధ్యానము అని చెప్పలేం అనుభూతి తెలుస్తూనే ఉంది అట్లా అని పూర్తిగా తెలిసిన స్థితిలోనూ లేదు ఆ స్థితిలో వెంకటాచలానికి వెళ్ళేటటువంటి మార్గాన్నంతా కూడా చూపిస్తూ తీసుకుని వెళ్ళాడు వెడుతుంటేనే ఆ శంఖణుడికి ఆయన భార్యకి అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి కలిగింది దివ్యానుభూతులు కలిగాయి అంటే ఆ చెట్లల్లో వెడుతూ ఉంటే అవన్నీ దివ్యమైనటువంటి వనాలుగాను ఆ రాళ్లను చూస్తుంటే ఇవన్నీ దివ్యమైనటువంటి రాళ్లగాను ఇవన్నీ ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటివి గాను కనిపించటం జరిగింది పైగా తిరుచానూరులో ఉన్నటువంటి ఆ పద్మసరస్సుని ఏర్పాటు చేసింది కూడా నిర్మాణం చేసింది కూడా వెంకటేశ్వరుడే అంటే ఆయన నిర్మాణం చేసినటువంటి సరస్సు గనక అక్కడ ఆయన పద్మాన్ని స్థాపించాడు బంగారు పద్మాన్ని ఇప్పుడు చాలా పద్మాలు ఉన్నాయని చెప్పి శంఖణుడికి అక్కడ చెప్పడం కూడా జరిగింది కనుక దానికి పద్మసరస్సు అని పేరు పద్మసరస్సులో ఉద్భవించింది గనక ఆవిడ్ని పద్మావతి అన్న పేరుతో కూడా పిలుస్తారు పద్మావతి అన్న అలర్మేల్ మంగయ్య అన్న ఒకటే అలర్మేల్ పూలల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి దాని మీద ఉన్నది పద్మాసనే అని కదా అమ్మవారిని అంటున్నాం పద్మంలో ఉన్నటువంటిది పద్మాలు కలిగినటువంటిది పద్మస్వరూపిణి అయినటువంటిది పద్మిని అయినటువంటిది పద్మవనంలో సంచరించేది పద్మవనం అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏడు పద్మాలు అలా సంచరించేది కనుక ఆ పేరులో కూడా ఆవిడ పద్మావతి అంటారు ఈ పద్మవనంలో సంచరిస్తూ మూలాధారం నుండి సహస్రారానికి గనక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ లభ్యమయ్యేటటువంటి అలౌకికమైనటువంటి ఆనందం కనుక ఇక్కడ బయలుదేరి ఈ పద్మాల ద్వారా వెళ్ళి ఆనంద నిలయమైనటువంటి సహస్రారానికి చేరుకోవడమే శాంతి నిలయం నుండి ఆనంద నిలయానికి ప్రస్థానంగా పెద్దలు మనకి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సంకేతించి చెప్పారు శాంత నిలయాన్ని దర్శించుకొని తర్వాత ఆనంద నిలయానికి పయనమవ్వాలి అందువల్లే ఇది ఒక ఒక ఆచారంగా కొనసాగిస్తున్నారు అనేటువంటి మార్మికమైనటువంటి ఒక విషయాన్ని మాకు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలమ్మ అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు మనకు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో పద్మపురాణంలో సహజంగా అలిమేలుమంగ వైభవం వస్తుంది అసలు లక్ష్మీ అమ్మవారి వైభవం పురాణాలలో ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని కొంచెం మాకు క్లుప్తంగా వివరించండి వందే పద్మకరాం ప్రసన్న వదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణుని అంశతోటి వేదవ్యాసుల వారు జన్మించి మనకి పురాణ వాంగ్మయాన్ని అందించారు ఈ పురాణాలు అష్టాదశ మహాపురాణాలు అష్టాదశ ఉపపురాణాలు ఉన్నాయి అష్టాదశ మహాపురాణాలు వ్యాసుడు ఒక్కడే వ్రాస్తే ఉపపురాణాలు మాత్రం ఒక్కొక్క మహర్షి ఒక్కొక్క పురాణాన్ని వ్రాసినట్లుగా మనకి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి ఈ ఉన్నటువంటి పురాణాలలో బ్రహ్మపురాణం బ్రహ్మాండ పురాణం పద్మపురాణం వరాహ పురాణం భవిష్యోత్తర పురాణం మార్కండేయ పురాణం గరుడ పురాణం ఇలా అనేక పురాణాలలో సుమారు పన్నెండు పురాణాలలో వెంకటాచల మాహాత్మ్యం చెప్పబడింది ఈ పన్నెండు పురాణాలలో వెంకటాచల మాహాత్మ్యం మాత్రమే చెబితే అందులో ఉన్న తీర్థాల గురించి మహర్షుల గురించి కోనలను గురించి అమ్మవారి వైభవాన్ని చాటినవి వరాహ పురాణం భవిష్యోత్తర పురాణం ఆదిత్య పురాణం పద్మపురాణం ఈ పురాణాలనే ఆధారంగా చేసుకుని మనకి వెంకటాచల మహాత్మ్యం అనేటువంటి ఒక కావ్యాన్ని వెంగమాంబ గారు అందించారు అయితే మొట్టమొదటగా వరాహ పురాణంలో అమ్మవారు ఆవిర్భవించినట్లుగా ఉంది ఈ అమ్మవారి ఆవిర్భావం వరాహ పురాణంలో భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఒకే విధంగా ఉన్నాయి ఆకాశరాజ కుమార్తెగా ధరణీదేవి 
ఆ దంపతులకి ఈవిడ లభించింది పద్మంలో లభించింది ఇక్కడ కూడా ఆకాశరాజు యజ్ఞం కోసంగా దున్నుతూ ఉంటే పద్మంలోనే పసి పాపగా జన్మించింది ఆకాశవాణి చెప్పింది ఈవిడ సాక్షాత్ నీ పుత్రికే ఆ భావంతోనే పెంచి పెద్ద చెయ్యమని వివాహం చేశాడు వరాహ పురాణానుసారం సాక్షాత్తు బృహస్పతి లగ్న నిర్ణయం చేశారు మల్లికా మాలతోటి అమ్మవారు అయ్యవారిని అలంకరించింది తన మెడలో ఉన్న వైజయంతి మాలతోటి అమ్మవారిని అయ్యవారు అలంకరించినట్లుగా వారి కళ్యాణ గాథ మనకి చెప్పబడుతున్నది అయితే భవిష్యోత్తర పురాణానికి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం వివరంగా ఆకాశరాజుకు సంతానం లేకపోతే గురువులు చెప్పటం యజ్ఞం చేయటం అమ్మవారు లభించటం సరే ఈ కథ అంతా కూడా మనకి ప్రసిద్ధిలోకి వచ్చినటువంటిదే ఇక లక్ష్మీ అంశతో అమ్మవారు జన్మించారు కనుక ఈ లక్ష్మీ ఆవిర్భావాన్ని గురించి అమోఘంగా చెప్పినటువంటివి ఒకటి శ్రీమద్ భాగవతం క్షీరసాగర మథన సందర్భంలో అమ్మవారి ప్రాదుర్భావాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించారు అలాగే విష్ణు పురాణంలో అమ్మవారి ప్రాదుర్భావము అమ్మవారి స్తోత్రము మనకి లభిస్తున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్త విధములైనటువంటి శక్తికి కేంద్రంగా అమ్మవారు చెప్పబడ్డారు త్వం సిద్ధిస్వం స్వధాస్వాహ సుధాత్వం లోకపావని అంటూ దేవేంద్రుడు స్తోత్రం చేస్తాడు ఇక వివిధ పురాణాల్లో అమ్మవారి వైభవము అంటే అసలు అయ్యవారికి వైభవాన్ని కలిగించిందే అమ్మవారు అమ్మవారు వెళ్ళి అయ్యవారి వక్షస్థలాన్ని అలంకరించకపోతే ఏడు కొండల వెంకటేశ్వరుడుగానే ఉండిపోయాడు ఎప్పుడైతే అమ్మవారి పాణిని స్వీకరించి పాణిగ్రహణం చేశాడో పద్మావతి పరిణయంతో శ్రీ నివాసుడు అయినాడు ఆయన ఆవిడ ఆయన వక్షస్థలంలో కూర్చోనప్పుడు వక్షస్థలాన్ని విడిచి వచ్చినప్పుడు సామాన్య మానవుల కంటే ఇంకా సాధారణ వ్యక్తిగా ఆకలి దప్పులతో అలమటించాడు ఈనాటికి కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం లేందే అయ్యవారు అనుగ్రహించరని మనకి పాంచరాత్రాది శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి ఓం భగవన్నారాయణాభిమతానురూపస్వరూపరూపగుణ విభవైశ్వర్యశీలాధ్యనవధిగాతిశయ అంటూ శరణాగతి గద్యాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదటగా శరణాగతి చేసింది అమ్మవారినే ఈ అమ్మవారి కళ్యాణ వృత్తాంతం భవిష్యోత్తర పురాణంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పి ఈ కళ్యాణాన్ని విన్నవాళ్ళు వినిపించిన వాళ్ళకి అద్భుతమైన ఫలితాన్ని చెప్పాడు కోటి గోగులను దానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఈ భూమినంతా దానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో అంతటి ఫలితం మనకి అమ్మవారి కళ్యాణం అందిస్తుంది అందుకనే కళ్యాణమమ్మ అంటూ అమ్మవారికి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం ఎప్పుడైతే ఈవిడ నిత్య కళ్యాణి అయిందో స్వామివారికి పచ్చతోరణం అక్కడ అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తున్నది ఇంత మహత్తరమైనది అయ్యవారికి కూడా ఐశ్వర్యాన్ని కలిగించేది కనుకనే తిరమయి శ్రీ అలమేలు మంగ ఉరమందే నిల్చి దీపింపగా పరమైశ్వరీయ ధురంధరుండగుచు ఆయనకు అంత ఐశ్వర్యం రావటానికి కారణం అమ్మవారే అలాంటి అమ్మవారి వైభవాన్ని పూర్వాచార్యులు ఎంతగానో ప్రస్తుతించారు అయ్యవారి అనుగ్రహాన్నైనా ఇంత అని చెప్పగలమేమో కానీ అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని ఇంత అని చెప్పలేమట మనాతీత ప్రథిత విభవాం మంగళం సమస్త విధములైన శుభములకు మూలస్థానమైనది అమ్మవారు అందుకనే శ్రీమన్నారాయణ చరణవు అని ముందు అమ్మని స్మరించిన తర్వాతే అయ్యవారిని స్మరిస్తున్నాం ఇది వరాహ పురాణం భవిష్యోత్తర పురాణం ఆదిత్య పురాణం అనే ఉప పురాణాలలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి వైభవం ముఖ్యంగా విష్ణు పురాణం లక్ష్మి అనుగ్రహంగా భావించేది శ్రీమద్భాగవతం ఇలా వివిధ పురాణాలలో అమ్మవారి వైభవాన్ని మనకి అందించారు మన పెద్దలు దాన్ని స్తోత్ర వాంగ్మయంలో ఇంకా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు చాలా బాగా తెలియజేశారమ్మా ఇంకా నారాయణ గురించి చెప్పాలంటే ఆమె లేకపోతే వైభవం లేదు కాబట్టి మొత్తం ఆమె యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమని తేల్చేశారు చూడామణి గారు స్తోత్ర వాంగ్మయం సహజంగా వైష్ణవ స్తోత్రాలు అయితే శ్రీ గుణరత్న ఘోషముని ఆమునాచార్యుల వారు రచించిన కాంతాజ దృష్టిలోకి శ్రీస్తవం ఇక పురాణోక్తమైందంటే శ్రీస్తవం శ్రీస్థుతి 
కనిపిస్తుంది అసలు మొత్తం లక్ష్మీ అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్ర వాంగ్మయం ఎలా ఉంది ఎన్ని స్తోత్రాలు ఉన్నాయి సుమారు వాడి యొక్క వైభవాన్ని కొంచెం మాకు క్లుప్తంగా తెలియజేయాల్సింది అమ్మ వైభవాన్ని ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల స్థుతించారు స్తోత్ర వాంగ్మయము అంటే స్థుతించేది అని అర్థం అందువల్ల స్తోత్ర వాంగ్మయం పురాణ వాంగ్మయంలో కూడా ఉంటుంది విష్ణు పురాణాన్ని తీసుకుంటే నమామి సర్వలోకానాం జననీం అద్ది సంభవాం అంటూ సాక్షాత్తుగా ఇంద్రుడు అమ్మని ప్రార్థించినట్లు మనకి తెలుస్తుంది అసలు అంతకంటే ముందుగా శ్రీ సూక్తం నుంచి మనం స్తోత్రాన్ని తీసుకుందాం అమ్మని ఒక్కసారి ఎవరెవరు ఎలా స్తోత్రం చేశారు తీసుకోవాలంటే హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం అంటూ మొదలయ్యేటువంటిది ఆవిడ యొక్క వైభవాన్ని ఒక చక్రవర్తిని బయలుదేరినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకి ఆ శ్రీ సూక్తంలో అశ్వపూర్వం రథమధ్యం హస్తినాథ ప్రబోధిని మని చతురంగ బల సమాయుక్తమైనటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని మనకు అది సృష్టిస్తుంది ఇంకా లక్ష్మీ సహస్రం లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి క్లుప్తంగా వెళ్ళిపోతున్నాము లక్ష్మీ అష్టోత్తరం ఇవాళ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేటువంటి స్తోత్రము దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయిని అంటూ సాక్షాత్తు పరమశివుడు పార్వతీదేవికి దాన్ని వివరించినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం అందులోనే మనం లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీ రంగధామేశ్వరీం అనేటువంటి స్తోత్ర వాంగ్మయమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇవాళ లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా ప్రతినిత్యం కూడా అనుసంధానం చేసుకోవడం జరుగుతోంది తర్వాత మహాలక్ష్మి అష్టకము అనేటువంటిది లోకంలో చాలా ప్రసిద్ధమైంది ఒక ఎనిమిది శ్లోకాలతోటి అది నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సుర పూజితే శంకచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమస్తుతే ఎంత ప్రసిద్ధమైనటువంటిదో ఇవాళ నిత్యపారాయణగా విలసిల్లినటువంటి స్తోత్రంగా కూడా దాన్ని మనం చెప్పుకోగలం అలాగే అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం ప్రత్యేకంగా అమ్మని ఆదిలక్ష్మిగా ధాన్యలక్ష్మిగా ధనలక్ష్మిగా సంతానలక్ష్మిగా వీటన్నిటినీ కూడా చెప్తూ సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయమ ఇలా ఎనిమిది శ్లోకాలని అష్టలక్ష్మి శ్లోకాత్మకంగా స్తోత్రవాంగ్మయం మనకి చాలా అందంగా అందించింది సరే నమామి సర్వలోకానాం జనని మధ్య సంభవం అనేది అసలు ఒకప్పుడు ఈ ప్రకృతిం వికృతం విద్యాం అనేది పారాయణ చేసుకోవడానికి ముందు కాలంలో సుమారుగా ఒక ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందకి వెడితే అందరూ విష్ణు పురాణ అంతర్గతమైనటువంటి నమామి సర్వలోకానాం అనే స్తోత్రాన్ని నిత్య పారాయణం చేసేవారు తర్వాత తర్వాత ఇది ఎక్కువ ప్రచారంలోకి రావడం అనేటువంటిది జరిగింది తర్వాత యామునార్యులు అనేటువంటి మహానుభావులు కాంతా చతుశ్లోకి అనేటువంటిది కాంత అనే పదంతో మొదలైంది కాబట్టి కాంతస్తే పురుషోత్తమ పణిపతి శయ్యాసనం వాహనం అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన అమ్మని అదే సమయంలో ప్రత్యేకం గోదాదేవి వాంగ్మయంగా తీసుకుంటే మాతా చెత్తుల సీపితాయది తవ శ్రీ విష్ణు చిత్తో మహాన్ భ్రాత ఎది శయకర ఇలాగా ఆ వాంగ్మయంలో ఒక రెండు కాంతా శ్లో చతుశ్లోకల్ని మనం తీసుకోవడం తర్వాత శ్రీస్తవము అనేటువంటిది కూరేసులు అనేటువంటి మహానుభావులు పంచస్తవాన్ని రచిస్తూ అందులో అమ్మని గురించి ప్రత్యేకంగా వర్ణిస్తూ స్వస్తి శ్రీ దిశత అశేష జగతాం సర్గోప సర్గస్థితి అని ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోక వాంగ్మయాన్ని పెద్దలందరూ కూడా అద్భుతంగా స్తోత్రం చేసేటువంటి దాన్నిగా ఇది మనం చెప్పుకుంటాం కూరేసుల తర్వాత వారి కుమారులు సాక్షాత్తు శ్రీ పరాశర భట్టర్ వారి శ్రీ గుణ రత్న కోశం ఎన్ని గుణాలండి ఆవిడికి ఎన్ని రత్నాలు అవన్నీ వాటన్నిటినీ కోసంగా అమ్మ ఎంత దయార్ద్ర హృదయురాలు అంటే ఐశ్వర్యం అక్షరగతిం పరమం పదం వా కస్మైన అంజలిభరం వహతే వితీర్య అస్మైన కించిత్ ఉచితం కృతం ఇది అధం వా తను లజ్జసే కథయ కోయముదార భావాన్ ఒక్కసారి నమస్కరిస్తే అయ్యో వీడు ఇంత కష్టపడి నమస్కారం పెట్టాడే వీడికి నేనేం ఇవ్వలేకపోతున్నా నేను సిగ్గుపడిపోయే మాతృహృదయంగా 
శ్రీ గుణాలను మనకి శ్రీ పరాశుర భట్టారు అనేటువంటి వారు అందించారు తర్వాత వేదాంత దేశకులు కూడా శ్రీస్థుతిని చేశారు దీనికి కనకధారాస్తవం అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది మానాతీత ప్రధిత విభవం మంగళం మంగళానాం అంటూ ప్రారంభం అవుతుంది అమ్మ నిన్ను నేను చక్కగా పొగడాలనుకుంటున్నాను సరే శంకర భగవత్పాదులు కనకధారాస్తవం వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలాం అంటూ అద్భుతమైనటువంటి అనుప్రాసతో అంగం హరే పులక భూషణం ఆశ్రయంతి అనేటువంటి శ్లోకాలతోటి వారు చెప్తారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే సామాన్యంగా లోకంలోకి వచ్చేటప్పటికీ తెలుగు పాటల్లో చిన్న మాటల్లో అమ్మ నీ దయకు కొరతేమి లేదు మాదు దౌర్భాగ్యమే మమ్మ నిన్ను విడతీసే అంటూ ఆర్తి ప్రధాన స్తోత్రంగా ఉండేటువంటి వాంగ్మయం కూడా ఎంతో ప్రచారమైంది ఇలాగ మహానుభావులందరూ కూడా శ్రీ స్థుతి శ్రీ స్థవం అలాగే శ్రీ గుణ రత్న కోసం ఇచ్చేది బహుముఖీదమైనటువంటి సారస్వత వాంగ్మయాన్ని మన భాగ్య విశేషం చేత మనకి అందించారు ఆ వేదమే కీర్తించింది కాబట్టి వేదం దగ్గర నుంచి అమ్మ యొక్క స్థుతి ఆరంభమైందని చెప్పి బాగా వివరించారమ్మ ధన్యవాదాలు అమ్మ రాజ్యలక్ష్మి గారు మనకు తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు సహస్రనామార్చన అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం దాంతో అమ్మని పూజించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సహస్రనామాలలో అమ్మ యొక్క వైభవాన్ని తెలియజేసేటువంటి రమ్యమైనటువంటి హృదయమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు వాటి అర్థాలు కొంచెం క్లుప్తంగా మాకు అందించాల్సింది ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతే విష్ణు పరాం ప్రేయసి అని అమ్మనే కీర్తిస్తారు వక్షస్థలంలో చేరి ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు ఏం చేస్తోంది వక్షస్థలంలో చేరి అమ్మ అంటే స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములను పెంపొందింపజేస్తోంది కళ్యాణ గుణములను పెంపొందింపజేస్తూ స్వామి వక్షస్థలంలో చేరి ఉంది శ్రీ మహాలక్ష్మి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందుగా లక్ష కుంకుమార్చిన అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని చేసి అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉంటాం అసలు కుంకుమార్చన అంటేనే గొప్పనైనటువంటి విశిష్టమైనటువంటి కైంకర్యం అని మనకి పాంచరాత్రాగమ సంహితలో చెప్తారు కదా ఎ పూజయే కుంకుమాద్యై తద్గృహే సతం లక్ష్మీ వసత్యేవ న సంశయ ఎవరెవరైతే తమ తమ గృహాలలో శ్రీ మహాలక్ష్మిని కుంకుమతో అర్చన చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి చోట అమ్మవారు స్థిర నివాసిగా ఉంటుంది అని ఆగమ శాస్త్రమే తెలియజేస్తోంది అంత గొప్పనైనటువంటిది అమ్మకి కుంకుమార్చిన అనేటువంటి కైంకర్యం బ్రహ్మోత్సవాలకి ముందుగా పూర్వరంగంగా శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించి దానిలో శ్రీ మహాలక్ష్మిని మధ్యగా ఆవాహనం చేసి అష్ట దిక్కులలో కూడా అష్ట రూపాలలో విమల కమలాది గొప్పనైనటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపాలను ఆవాహనం చేసి అమ్మవారి పీతు కొరకు కుంకుమార్చన చేస్తూ ఉంటారు ఈ కుంకుమార్చన చేసేది సహస్రనామాలతోనే కుంకుమార్చన చేస్తూ ఉంటారు ఇది లక్ష కుంకుమార్చన అని చేస్తున్న అంతేకాక శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మిని సహస్రనామార్చన చేసి అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు కనుక అందుకోసమే సహస్రనామాలతోనే పదిసార్లుగా ఆవృత్తి చేస్తూ సహస్రనామాలతో లక్ష కుంకుమార్చిన పూజ చేస్తూ ఉంటారు దానిలో సహస్రనామంలో మొట్టమొదటి నామం ఓం నిత్యాగతాయ నమ అని చక్కనైనటువంటి నామం ఇది నిత్యమైనటువంటి స్థితి కలిగినటువంటిది ఆ తల్లి జీవులందరికీ కూడా నిత్యత్వాన్ని కలిగించేటువంటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వామితో ఆమె ఎప్పుడూ కూడా నిత్యానపాయనిగా ఉంటూ ఉంటుంది నిరతము కూడా ఆమె ఆగతాయా అని అంటారు కదా ఆమె ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఎలా వస్తుంది ఆమె భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అవతారం చేస్తున్నాడో ఆయన అవతారం చేసినప్పుడల్లా కూడా అమ్మ స్వామితో పాటు వస్తూ ఉంటుంది ఆమె ఉద్భవించింది అని లేకపోతే ఆ అమ్మ సాక్షాత్కరించింది దర్శనమిచ్చింది అనుకుంటామే కానీ ఆమె జన్మించదు అనమాట అయోనిచ కదా శ్రీ మహాలక్ష్మి పద్మ ద్వారానో లేదా పాల సముద్రంలోంచో భూమిలోంచో ఆమె ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది శ్రీ మహాలక్ష్మి అలా ఉద్భవించినటువంటి తల్లి కనుక ఆమె ఆగతాయ వస్తూ ఉంటుంది అని మాత్రమే చెప్తూ ఉంటారు నిత్యమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వగలనటువంటి తల్లి అందుకోసమే నిత్యాగతాయ నమ అని అమ్మను చక్కగా మొట్టమొదటిగా కీర్తిస్తారు మరొక నామం శ్రీ అయి నమ చాలా విశిష్టమైనటువంటి నామం 
ఈ స్త్రీకి అనేకమైనటువంటి అర్థాలను చెప్తారు ఆరు అర్థాలు చా దానిలో చాలా ప్రాముఖ్యతలు పొందినటువంటివి స్త్రీ అనగానే లక్ష్మీదేవి అని భగవంతునితో చేరి ఉండేటువంటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి భక్తులందరూ కూడా ఆశ్రయించడానికి తగినట్లుగా ఉండేటువంటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి తాను భక్తుల కోరికలను వినడం విన్నటువంటి దాన్ని స్వామికి విన్నవించడం అంతేకాక తమ యొక్క అమ్మ తన యొక్క కళ్యాణ గుణములతో లోకమంతా వ్యాపించి ఉంటుంది ఆ తల్లి అంతేకాక అనగా అయిన మహంటారు పాపాలను కూడా తొలగించేటువంటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ అనే శబ్దం చిన్నదే ఆయన దాని అర్థాలు మాత్రం ఆరు అర్థాలు చాలా విశిష్టమైనటువంటి అర్థాలు అనమాట అలా స్వామితో చేరి ఉండి మనల్ని రక్షించేటువంటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి అని ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి నామాలు విష్ణు వక్షస్థల స్థిత అయ్యి నమ అని స్వామి యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి తల్లి అని హృదయంలో వేయించేసి ఉంది స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి ఉండి అందరిలో కూడా చేతన అచేతనంలో తాను చేరి ఉంటే అలాంటి భగవంతుని హృదయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి చేరి ఉంది అందుకోసమే అమ్మను శ్రీ విష్ణు వక్షస్థల స్థిత అయ్యి నమ అని కూడా చక్కగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ప్రసన్నాక్షయ్య నమ అమ్మ యొక్క కరుణ కటాక్షం చాలా విశిష్టమైనటువంటిది అమ్మ యొక్క క్రీగంట చూపు మనపై పడిందా వారంతా కూడా కష్టాల నుంచి తప్పించుకున్నట్లే అన్నమాట అందుకే చెప్తారు కదా శ్రీమన్ మందకట ఆక్షలబ్ధ విభవద్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం అని అమ్మ యొక్క కనుచూపు సన్నగా పడినా చాలు అది వారికి గొప్ప గొప్ప పదవులను పొందటానికి అవకాశం ఉంటుందిట అందుకే ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అని తెలియజేస్తారు మన దోషాలనన్నిటినీ కూడా స్వామికి కనపడకుండా చేసి రక్షకత్వ తత్వమే శ్రీ మహాలక్ష్మి అని అనమాట ఈ విధంగా శ్రీ మహాలక్ష్మిని అనేక నామాలతో సహస్ర నామాలతో పూజిస్తూ ఉంటారు భక్తులంతా కూడా ఉత్తమమైనటువంటి నామంతో ప్రారంభించారు చాలా మంచి విశేషాన్ని మాకు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో శాంత నిలయం యొక్క వైభవము ఆనంద నిలయానికి ఉండేటువంటి వైభవాన్ని తెలుసుకొని లక్ష్మీదేవికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు వివిధ పురాణాలలో వివిధ స్తోత్రాలలో ఎలా ఉందో అదేవిధంగా సహస్రనామంలో లక్ష్మీదేవి యొక్క వైభవాన్ని మనం ఇవాళ కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం మరిన్ని విశేషాలతో మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.